Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentlemen Society, soy Tanoka y esto es Kingdom Come Deliverance. Como veis estamos aquí en el campamento de nuestro señor, donde vamos a proceder a informarle de lo que hemos encontrado en el campamento. Soy consciente de que podría coger, acercarme al campamento de noche, intentar sabotear el máximo de cosas posibles, prender fuego, envenenar comidas y demás, y facilitarnos así la tarea del ataque. Pero mmm, no me apetece, así que no es lo que voy a hacer. En lugar de eso, me voy a complicar todavía más la vida, igual luego me arrepiento, y ya lo veremos, e informaremos directamente al señor de cómo están las cosas. Aquí está, tomando el sol de buena mañana. Tío, la postura es muy sugerente, pero no es de eso de lo que vamos a hablar. Acabo de volver de mis exploraciones. Bueno. There's an overgrown ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Privis love it. It used to belong to Sir Divish before Havel Melig attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earth works and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. Vale, me estoy dando cuenta de que realmente hemos conseguido muy poca información, eh. Intenté contarlos. Mentira, he visto a cinco o seis tíos como mucho. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Pues yo calculo que deben ser una veintena, podría ser, eh? And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. Uf. Yo creo que son bastantes. Vamos a dejarlo ahí. Son un montón igual es demasiado exagerado. Vamos a ver qué pasa. La puedo estar cagando mucho, ¿eh? No son bandidos, son cumanos, gente. Bueno, a ver qué dice. Vale, eso sí. No, soy la peste. Never mind. You did a good job anyway, and you deserve a reward. But now we must get ready to set out as soon as possible and put an end to them. I need you to go to Sir Divish in Tarnburg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle and march to Pribislavitz. I'll take everyone but for one or two sentries. Hopefully together we'll have enough men to defeat them. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. Bueno, pues eh, hemos informado al señor, la hemos liado o no, eh, diciendo que la cantidad de gente que había es la que... Bueno, yo es lo que he deducido, ¿eh? que había al menos una veintena de personas y que igual estos no somos suficientes para atacarlo. Teniendo en cuenta que cuando uno ataca un lugar, al menos debe duplicar la cantidad de gente que hay ahí. Y ahora tendremos que... o tendríamos que desplazarnos hasta... Talmberg. No sé cuán urgente es esa misión, no sé cuán realmente si va a pasar el tiempo, como nos sucedió con la misión de Hans, eh, que por la noche el tiempo pasaba y mmm, teníamos hasta esa noche. Realmente no sé cuán urgente va a ser esto, pero me gustaría ir a ver a los amigos en Ledeco para ver qué tal les va la faena. Así que voy a montar en el caballo y haremos un viaje rápido. ¿Dónde estás? Ahí. Vale, dejadme que miren las misiones antes, si realmente hay un, eh, una urgencia. 
Estábamos en la misión de nido de, vir, de víboras, eh, tal, tal, tal. He descubierto lo que pueda sobre el campamento. Hubiera estado guay hacer alguna de estas cosas, la verdad. Y pedir refuerzos a Sir Divish de Talmberg. Pues vamos a pasar de esto y nos vamos a ir directamente a ver qué tal les va en Ledeco. Hay que decir que fuera de cámara, en realidad empecé a grabar este vídeo desde otro punto que fue un intento de meterme en el campamento a ver lo que había. Gente, me han puesto a caldo, pero a caldo, ¿eh? O sea, sale mogollón de peña con armadura, peña con arcos, eh, realmente es, eh, es muy jodido. O sea que cuando en realidad digo que no me apetece ir a hacer eso es porque, porque estoy viendo que es muy fácil que me pillen y es muy fácil que acaben conmigo muy rápido. Así que prefiero escaquearme de esa parte y directamente... Pues si tenemos que atacar entre todos, atacamos entre todos y punto. Me ha pasado también que en uno de estos tiempos de carga, que como veis es súper largo, ¿sí? que me está hablando la gente, he recibido un ataque en el camino de un grupo de bandidos y mmm, con que la pantalla de carga estaba cargando aún, los tíos me estaban apiolando y yo no podía hacer nada porque la pantalla de carga estaba. Esto molaría que lo arreglaran porque según quien sea el que te ataque, en este caso no ha pasado nada. Eran unos mmm, tristes bandidos... Y ahora Henry mola mogollón y tiene una armadura que te cagas. Y eso hace que sea difícil que me puedan hacer daño. Esto era por aquí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Ha hecho como un salto. No he saltado yo, ¿eh? Ha saltado él solo. Ha hecho una especie de cosa extraña. Vale, vamos a ver qué tal les va. Uh, 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 uh. ¿Veis? Mira, mira, mira. No estoy jugando, ¿eh? No estoy tocando los controles. ¿Veis eso? Se ha vuelto loco. Madre mía Vale, pues eh, intentaré hablar con uno de ellos Si puedo llegar a ellos, ¿eh? Porque os digo ya Vale, ahora ya no se mueve solo A ver, Matthew ¿Qué puedes contarme? Did you two get yourselves into trouble? A fine friend you are, assuming it's our own bloody fault. Oh, come on. You know what you two are like. I had to ask. Well, perhaps with that mull. But now, the foreman's got it in for us. If he could, he'd skin us alive. Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. Vaya. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits and what he's going to do about it. That gets Fritz going and he starts yelling too and... And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while and the mill needs a lot of fixing. Oh. But with them around, we can't even get to work. Hmm. I'd never have guessed he's like that. Well, get a job here as a hand and you'll soon see. And what does he do during the day? Does he work with you? <laughs> Good one. He keeps his eye on everything, but his hand only touches the saw when the miller shows up, which isn't that surprising. Why? The last time he did anything, he almost took his thumb off with a chisel. I wouldn't put an axe in those paws of his either. So, he's clumsy and arrogant. That's what you said about your last master, that Nimoy. Aye, but at least you could sneak away from old Nimoy for a bit. No chance of that around here. And what do you want to do about it? Just run away? Actually, I'd like to stay here. At least for a bit. I never would have thought I'd like working in a mill. But not with him around. It's unbearable. 
And there's no one I can complain to. But you could. Me? You think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Well, back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. <sighs> I'm glad. But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. Vale, pues... Eh, ¿Qué nos enseñabas tú? Ya no me acuerdo. Sigilo. A ver si te puedo pagar un poco y me enseñas un poco de sigilo, que me vendría bien. Vale, no tenemos suficiente, así que nada. Es que estamos muy mal de sigilo, ¿eh? Tenemos que mejorar. Vale, pues voy a hablar con este tipo que les está amargando la existencia. A ver quién de ellos es, por cierto. Fritz. Fritz que está... ¿Dónde está Fritz? ¿Tú eres Fritz? No. Fritz es mi colega, en realidad, ¿no? Este es Matthew y este es... Fritz. Greetings. Matthew told me your foreman's a fool and you're not exactly filled with Christian love for him. You better believe it. I'd like to pay him back for everything. Muy bien, Fritz. Esa es la actitud para hacer amigos. Drown him. What's he done to you? It was the uh, first or the second day in. Uh, we had a disagreement and I told him off. And then, all of a sudden, we're fighting and that fucker just throws me in the river. I nearly drowned. But how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my waist in water. I see. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here. But that bastard's in need of a good trouncing. What about the others at the mill? Are they awful as well? The mill is an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass. And kind with her. And what that. can she do? Bag of Nothing. Is Not that her? Not that you going to see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her. But most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. And what do you want to do about it? You think we can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have to go through the dark woods. Mm. I'll think about it. Vale. ¿Y qué tenemos que hacer para arreglar los problemas? Pues parece ser que hablar como mínimo con él. Vamos a ver qué nos cuentas. Estás tocando a nuestros amigos y Henry. Míralo, qué amable es. So they're complaining, are they? <laughs> I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? 
he can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. But you need the help anyway, and they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill, and I saw them eyeing up. This is a problem, verdad? Strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They have their way with her, then before her belly starts to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed. They need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. But. And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. But do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave, and leave Jane alone in the meantime? A ver. Hablamos con ellos. Eso quiere decir hablaremos con ellos para decirles que dejen a la chica en paz y eh, trabajen y así a todo el mundo contento, contento. O por el otro lado nos ponemos del lado de nuestros amigos y les decimos que ya se han cansado de él con lo que nos vengamos. Particularmente no me apetece mucho pelearme con él ni nada por el así que vamos a optar por la primera. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll even give them a few extra grusha. But woe betide them if they don't. You can tell them that. Vale, vamos a ver qué le parece a Matthew, porque Matthew quiere cortejar a la chica, así que bien, bien, no le va a parecer, eh. Igual no lo solucionamos del todo. Took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... Never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with Damn. her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. No me des pasta. Here's something for your help. Que sería un poco, o sea, os fijáis cómo es esto? Madre mía. Tendría que saber, no sé, haberse currado otra cosa que no fuera, sabéis, dinero, porque estar aquí para conseguir dinero nos paga un pastizal para haberles ayudado. Vale, pues eh, les hemos ayudado y con esto finalizamos eh, esta misión secundaria. Y nos podemos dirigir a Talmberg a... ¿Habéis visto qué pronunciación? Talmberg, Tal Talmberg. Bueno, nos podemos dirigir aquí para encauzar la siguiente misión principal. O, 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 acercarnos aquí a ver qué asignador de misión tenemos. Creo que voy a ir ahí, ¿eh? Al menos saber qué tenemos ahí. Eh, voy a intentar poner un marcador. Vale, lo he puesto ya. Y cogeremos a nuestro amigo el rocino, al que podría cambiar en realidad, pero es que... O sea, si me lo miro todo administrativamente hablando, tengo un problema ahora mismo. Tengo un montón de cosas para vender. Eh, voy sobrecargado, mi armadura está un poco magullada. Pero bueno, todo eso lo arreglaremos. Tenemos que subir hasta aquí, la carnicería, donde estaba la mujer esta, que estaba poseída y que sigue poseída, y tirar por donde va toda esa gente de ahí. Perfecto. De hecho, esto es camino al bosque, puede ser. Sí, ¿no? Parece el camino del bosque donde fuimos a hablar con la bruja y todo el rollo. Vale, pues vamos a tirar para allá. Iremos a ver qué hay y de ahí pasaré directamente a lo que nos interesa, que es la misión principal. Obviamente, si con esto no se alarga demasiado. Ladrón. Han gritado ladrón, ¿verdad? ¿No lo habéis oído? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Ladrón dónde? ¿Amigo? 
¿Dónde? Vamos a ver si podemos hablar con él. Ah, está ahí. Vale, voy a coger el caballo. Porque creo que a este tío no lo voy a atrapar en la vida, sino. Ven aquí. Vamos. Ladrón. Míralo, ahí en el bosque está. Sube, sube. Vamos a intentar pararlo, ¿eh? No sé cómo va a ir esto, pero... Es que tampoco quiero meterle una paliza desde el... Vale, en teoría... ¿Eh? Para, 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 tío, que quiero hablar contigo. Vale, ahí. No me han dado la opción de hablar, ¿eh? Por eso le estoy pegando directamente. Vale. Eh, creo que me lo he cargado. Sí, sí, creo que me lo he cargado así sin más. No es lo que quería hacer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Vale, vamos a ver qué tenía el hombre encima, porque llevaba cosas. Nos quedaremos su fruta seca, las ganzúas, obviamente, los groschen que llevara. Esto ya no nos interesa y esto ya estaría. Bueno, pues hemos hecho una... No sé. Hemos ayudado a un tipo a recuperar lo que le habían robado, dejando al otro tirado en el suelo como si fuera un saco de patatas. Ah, míralo. ¿Qué, qué pasa? ¿Te has cabreado y quieres más? Curioso, ¿no? En fin. El tío vuelve al pueblo. Y aquí no ha pasado nada. Y nosotros tenemos que dirigirnos hacia esa marca que hemos puesto. Para ver qué secretos esconde y qué misiones secundarias nos puede dar. Temo, no sé en realidad cuán largo es el juego. Mmm, Temo que justo después de ese ataque y cuando nos hayamos vengado teniendo en cuenta que es nuestra principal misión Pueda terminarse el juego en breve, llevamos unas cuantas horas ya No sé realmente cuántas horas dura Y me da miedo que se nos acabe ya Así que quiero aprovechar para hacer las secundarias Investigaré un poco, ¿eh? yo creo que muy probablemente aún nos queda un montón por jugar Pero esto, me han advertido que he llegado a un determinado punto, eh, la partida es como que se acaba sin más. Entonces, pues, no sé, no me gustaría que fuera así. Yo no sé vosotros, pero yo lo estoy pasando muy bien jugando este juego. Me lo estoy pasando bien haciendo los vídeos. Así que, eh, que dure, ¿sabéis? Aunque luego, en realidad, pues mmm, tampoco esté teniendo el éxito que pudiera tener alguna otra cosa que haya subido en el canal. Tampoco es que este sea un canal de éxito, para que nos entendamos. Pero, bueno. Coño, ya que me lo paso bien, pues mmm, que dure la cosa. Por un juego individual al que estoy jugando y disfrutando. No lo vayamos a terminar ya. Creo que el camino es en esta dirección. Y realmente no es el camino que yo creía. Porque seguramente no estábamos en Ledeco, lo de la carnicería y tal. Sí que era aquí, ¿no? Hostia, yo no sé si a veces realmente me pierdo tanto que creo que era una cosa y era otra. Creo, es más, creo que era... No. Bueno, da igual, oye. Vamos para allá. Es todo recto y hasta llegar el río. Así que solo hay que seguir el camino. Pues eso, gente, yo lo estoy disfrutando enormemente, me lo estoy pasando muy bien con este juego, me está gustando una barbaridad el tema de, del paisaje, de los lugares y demás, la ambientación, en realidad todo el sistema de combate, al que al principio no le tenía mucho cariño, y bueno, aunque la serie acabe siendo algo largo, y espero que no tedioso, pues yo 
prefiero subir esto a, no sé, a subir partidas de Player Unknowns, que ya hay un montón de gente que sube y que es mejor que yo, con lo que probablemente lo disfrutéis más. Seguiré, obviamente, pues poniendo vídeos de mejores momentos y estas cosas, porque seguimos jugando a Player Unknowns, pero bueno, de momento esto. Aunque en breve mmm, se vendrá otro juego al canal, espero, ya os diré alguna cosa en su momento. Y nada, ahora de momento vayamos a aquí, a ver qué nos dice este molinero. ¿Tenéis algún trabajo para mí? Estos nos mandan trabajos de robar. I have my own plans for him, but I need a bit of help. How did you do it? It's not every day a miller's helper captures an enemy of the crown. That's true. My hands will be more than happy to tell you how they caught him. Pues le podríamos ayudar a propinarle una paliza al cumano y. O sea, sí, también le podríamos decir que el lugar de los cumanos en el cabal será ataque, pero... Nos quedaríamos sin jugar algo, ¿no? Bueno, esta... Sí, se la podremos preguntar tal que así. A ver. Sí, pues swears in Hungarian when he's playing dice. You could go there and find out if he knows any more than curses. Me inquieta un poco ese ayudante del molinero que está detrás con el saco, que se ha quedado quieto ahí clavado en cuanto hemos llegado y que nos mira ahora por encima del hombro del molinero. Eh... All right. I can handle it. Thanks. Vale, pues hemos Tío, eres un tío simpático, ¿verdad? Vale, tenemos que buscar un traductor para que nos ayude a encontrar el tesoro del cumano. Sería algo así. ¿Y qué os parece si nos vamos a eso? Hemos avanzado un poco en la misión principal. La tenemos ahora mismo parada. Justo en el punto este. Sé que hay muchas ansias y muchas ganas seguramente de atacar el campamento de los bandidos. Pero creo que no nos vendría mal pues de dedicarnos a mirar un poco... Lo que hay por ahí, ha dicho río abajo hay un molino, río arriba, río arriba hay un molino, es ahí, vale, y yo creo que aquí hemos estado, no, no hemos estado, vale, pues vamos a poner, sí, sí que hemos estado, no, no hemos estado, sí, no, vale, va vamos a poner una marca y vamos a ir en esa dirección, que creo que lo mejor será ir por aquí, subir el camino, cruzar este cachito de bosque, si soy capaz de encontrarlo y no perderme ahí, y luego ya cruzar los campos. Vale, pues vamos a hacer eso. ¿Y esto? Cabaña desmontada, puede ser. ¿Es un lugar de interés o es simplemente una casa hundida? ¿Un carro? Bueno. En cuanto lleguemos a la marca, giramos a la derecha y cruzamos los campos. Yo creo que la marca debe ser ya por aquí, ¿no? Porque esta es la zona que se ve. Se ven los campos al otro lado. Así que podemos cruzar tan ricamente por aquí. Ahí hay un campamento. No sé si de... ¿Pastores o bandidos? Si son bandidos, iremos a por ellos. Vale, parecen bandidos, ¿eh? Bueno, no sé si bandidos o cumanos, ¿eh? Directamente, mirad cómo van eh, de protegidos. ¿Qué, amigo? ¿Qué sucede? 
Sí, son bandidos, ¿eh? Vale, vamos a bajar aquí. Nos apartamos un poco del caballo, aunque en realidad es del caballo tendríamos... Toma, en toda la boca. ¿Por qué le pego puñetazos? Pues porque no saca la espada. Ven aquí. Y ahora arriba, vale. Estos me van a costar un poco más, ¿eh? son bastantes. Y este tío con armadura va a protegerse bien para que uh, el arquero pueda hacer un poco lo que le dé la gana. Así que voy a intentar llegar al arquero. ¡Oh, mamón! Vaya flechazo más metido. Hijo de cien llenas. Uf, 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 uf. Vale, necesito un poco de espacio. Recuperar el resuello. Bien. ¡Oh! ¿Quién le ha metido un flechazo? No sé quién ha sido, ¿eh? ¿Habrá disparado a alguien? ¿Ha fallado? Y... Ahí está muy bien ese contraataque. Desde el otro lado y arriba ahora. Vale. Pues yo creo que el flechazo se lo ha comido el tío. Sí, sí, te... a ti te voy a poder donar la vida. Vale, esto se nos complica, ¿eh? Esto es un cubano, ¿eh? Esto se nos complica. Uy, con un martillo de guerra, ni más ni menos. Me acabas de dar una idea, ¿eh? Con el pinchazo, amigo. Y ahora desde arriba. ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! Para, 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 para. Uf. Estoy un poco jodido, ¿eh? Como para andar aquí haciendo el pena. Eh, tío, si te he metido un espedazo Un espadazo súper guay Vamos Ahí te lo has comido De bien Y esto también te tiene que haber dolido Uy, 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 eso me ha dolido a mí Vamos, vamos, vamos uh. Vamos Uf, uf, uf Pega muy rápido este tío tengo que acabar con él porque si no Estos van a acabar conmigo Vamos, corre un poco, aléjate Hostia, son tres, eh Vale, pues creo que mis andanzas Se están a punto de terminar Estoy sangrando El del escudo Bueno Pues oye, tenía que pasar tarde o temprano Nos hemos confiado aquí había un montón de bandidos. Lo malo... Ah, bueno, no. Estamos en el molino, ¿eh? Tampoco es tan chungo. Las cosas aquí se tuercen rápido, ¿eh? Probablemente se hubiera acabado antes con el... El primer tío. No con el arquero, sino con el otro. Me hubiera dado tiempo a hacer alguna cosa más y mejor. Pero realmente... Hostia, está jodido, está jodido, ¿eh? A la que te atacan tres tíos... ¡Buf! Y más cuando uno de ellos llevaba un escudo. Vale, pues hemos fracasado vilmente, pero sabemos dónde hay un campamento. Sabemos que no es un campamento fácil, por lo que no voy a atacarlo ahora. Entre otras cosas porque quiero avanzar con la misión. Y porque no me veo capacitado ahora mismo para hacer frente a ese campamento. Así que giraremos por el bosque, pero no nos... ¿Y tú quién eres, amigo? Espérate, porque estos son de todo menos de fiar. Joder, míralos Si es que están aquí Va. Coño, este viejo Pero ¿quiénes sois, mamones? Dejadme en paz Sois muy pesados Miren, la cabeza te ha ido este ¿eh? Me he parado el golpe del de atrás De milagro, ¿eh? que lo sepáis No, por ahí no. Uf, uf, uf. Vale, estaría bien ir primero por este. Porque es el que está más jodido. Bueno, y me están reventando, ¿eh? Dos tíos armados con escudos y demás. Bueno, esto ya está. Pues ya veis, eh, los bandidos en según qué momento pueden ser muy chungos. 
Creo que los combates han, he han hecho aquí una subida de nivel y me están apiolando cosa fina. A, yo qué sé. Es que parece un campesino. Básicamente son las armaduras, ¿eh? Armaduras, escudos. Eh, hay uno que se ha llevado dos golpes a la cabeza, creo, mínimo. Y sigue en pie, así que, bueno. Está jodido. No creo ni que os lo quite, ¿eh? Os lo voy a dejar para que veáis eh, lo jodido que es el tema y lo mal que se me da el combate con espada. Vale, vamos a seguir. Voy a intentar esta vez, pues, mmm, alejarme lo más posible del campamento de los cumanos. Bueno, de los bandidos. <coughs> bandidos cumanos. De esos malnacidos hijos de cien hienas que me están aplastando cada vez que me ven. Sabemos dónde está el campamento de bandidos y iremos a por ellos, obviamente. Esto no va a quedar así. Mm, Caballo. Vale. El campamento está ahí. Y nosotros nos vamos dirección contraria. Por cierto... Eh... Bueno, nada. Yo creo que ese bandido que nos ha atacado, que ha recibido un flechazo en la espalda, ese flechazo no se lo he dado yo. Diría que alguien nos ha ayudado y le ha metido un flechazo, pero no logro saber quién. Igual era uno de los bandidos que ha fallado. A saber. En todo caso, vamos hacia el molino. A hablar con ese cumano. Sí que es el molino. Bueno, sí que hemos estado por aquí. Lo que no sé, por cierto, es si... Bueno, claro, se supone que cuando nos eliminan, cualquier cosa que hayamos ganado, la perdemos. O sea, que aunque hayamos ganado un punto de fuerza antes luchando cualquier cosa, ya no lo tenemos. Vale, supuestamente este tío se está por aquí. Y estará encerrado aquí, es muy probablemente. Vamos a ver. God save me. What can I do for you? <coughs> Por cierto, tenemos cosas para vender. No sé si llevo nada encima, pero al menos veamos cuánta pasta tienes. Mil. Oh, tienes mil de pasta, tío. Pues creo que voy a coger cosas de mi caballo y te las intentaré vender. Porque estoy un poco harto de tener cosas que no puedo quitarme de encima. Mira, de hecho, armas no me vale mucho la pena. Es que llevo un montón de basura, ¿eh? Pero, pero, pero... Tengo todo esto de aquí... Que no me estoy no me estoy pudiendo vender... A nadie. Armaduras y demás, entiendo que podré venderlas sin problema. Aunque fijaos que solo me salían las cosas robadas, ¿eh? Bueno, voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa y si me compra algunas de estas cosas. Si no, pues eh, mala suerte, lo devolveré al caballo, bla, 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 y ya está. Eh... Vale, pues no, ¿eh? Nada de todo esto me aparece como cosas que pueda vender. Así que... Caca de la vaca. Bien, había un cumano... Yo creo que me han dicho que estaba aquí o estaba al otro lado del río. No, no, estaba aquí. Buscar un traductor. Vale, pues a ver si está el viejo este que... Perdón. Perdón, perdón. ¿Cómo saltan, eh, del insulto al...? Soy Henry, de Scalic. Y estoy buscando... ...mill un poco de extra coin, si sabes lo que quiero decir. Hmm... Espero que Peshek te envió. And if it was Peshek who sent you, you can't be a complete dolt. I'll try you out. The tailor in Sasso has received some valuable brocade. Can you get it for me? No problem. Diremos que sí. No time at all. Se me da como el culo robar. Ought to be at his shop. Bring the whole bolt. A ver, ¿me puedes entrenar en algo de sigilo o alguna cosa así? Are you pulling my pizzle? You want me to teach you after what you did here? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esto se vuelve loco esto, de verdad, ¿eh? Vale, tenemos que encontrar por aquí a un No entiendo nada. ¿Vosotros entendéis algo? No, ¿verdad? Le robamos el caballo por desagradable. Vale, yo entiendo que igual con que he entrado aquí el tío se ha dado ha pensado que estoy Bueno, ya que tal, como de tu caldero y te den por saco. 
Contigo quería hablar, amigo. Ah, I heard you know how to speak Hungarian. But are you fluent? Ah, I speak it well enough. But why are you interested, brother? Where did you learn Hungarian? In the university in Vienna. I studied there diligently until all my coin was spent. So I'm traveling back to my home, Prague, to the mother of all cities, brother. I might have a job for you. A job? And I was hoping you were coming with an invitation to a drink or a message from my mistress. <laughs> Sorry to disappoint you, but I can offer you a few groschen for your trouble. Ha! Nehil boni sine lagore. What? Here in Bohemia, they say, there's no bread not paid for with sweat. And yet they promised me easy work here. And nevertheless, so far I've been breaking my back. So first tell me what this is all about. I need someone to question a cumin. I can see you're not tongue-tied and you know Hungarian, so it shouldn't be a problem for you. Lord almighty, a cumin? Ah, but what does it matter? My employers here want to send me back on the road come the end of the week. How much are you paying? How much would you like? Well, the question is, how much are you offering? 40 groschen. Podemos regatear un poco más. Eh, vamos a pagarle 40. Tenemos pasta, no nos hace falta. Fine. It sounds like a fair deal. And where do you have this cumin of yours? Have you heard of the mill in Virginia? Of course. I've won at dice against the band that works there more than once. Dejamos que vaya él solo y así podemos movernos. Eh, no tenemos que ir a paso de tortuga. Vale, pues eh, tenemos ya a este buen hombre dirigiéndose hacia el lugar. Y nosotros que podríamos, pues no sé, dirigirnos hacia ahí, esperar a que llegue y con eso completamos esta parte de la misión. ¿Qué hay por ahí? En realidad le podríamos acompañar, pero creo que haré mi viaje rápido con el caballo y ya está. Así exploramos un poco mientras tanto. Si veo que no pasa nada ya lo editaré y os pondré directamente en lugar. No quiero ir por la zona de los bandidos, es que son un montón. Son un montón, gente, y me van a piolar seguro. Iban bien armados, al menos un par de arqueros, eh, un par de tíos con armadura y escudo... Y aún nos falta mucho para aprender y poder hacer alguna cosa. Bueno, por el río no parece que haya nada. Ni tan siquiera parece que se pueda seguir. Así que volveremos por aquí. Por mitad del bosque. Y esperaremos a que este buen hombre llegue ahí y podamos proseguir con la misión. Vale, punto de cazas de jabalís Bueno, en realidad si hiciéramos misiones de caza Pues eh, nos vendría bien saber todas estas cosas Pero es que es un tipo de misión Que no me interesa demasiado Perder el tiempo con eso Me da un poco igual No es nada nuevo, lo hemos visto en mil juegos ya Mil veces hemos ido a cazar Despellejar y vender las pieles Y demás Es como que ya tiene que estar presente En todos los juegos Y la verdad es que da un poco de perecilla Vale, a ver si tenemos suerte y no nos encontramos los bandidos por aquí. En realidad, gente, tengo poco tiempo hoy. A estas eh, <coughs> alturas hemos avanzado un poco, aunque no demasiado. Pero creo que aquí, junto a este... <coughs> bueno, va, me dejo de las moscas. Pero creo que este va a ser el punto en el que lo vamos a dejar... Eh, continuaremos mañana con el siguiente vídeo y hasta entonces gente que vaya todo muy bien